ca dâng lễ hay cũng có gọi có thể gọi là ca tiến lễ hay chúng ta hiểu nôm na là một bài hát được hát lên khi có phần chuẩn bị lễ vật và phần dâng lễ vật. Thế thì năm nay Ban Thánh Nhạc chọn lựa bài Tựa Trầm Hương của Thầy Ngọc Linh để làm một bài cử hành mẫu cho phần này. Cái bài Tựa Trầm Hương này được nhạc sĩ Ngọc Linh sáng tác để dành cho việc hát lúc dâng lễ trong những dịp có thánh lễ trọng thể. Cấu trúc của bài này cũng đơn giản, gồm có hai đoạn điệp khúc và phiên khúc. Giai đoạn ở giai điệu ở phần điệp khúc được viết ở giọng đô trưởng và giai điệu ở phần phiên khúc được viết sang giọng la thứ. Nên chúng ta thấy bài nhập lễ nãy thì từ la thứ chuyển sang la trưởng, còn bài này thì từ đô trưởng mà lại vừa chuyển giọng cộng với ly điệu sang la thứ cho nên tạo một sự đối lập và tạo sự tương phản rõ rệt mà những cái người viết nhạc người ta thường sử dụng cho tác phẩm của mình. Ở phần điệp khúc có hai câu khác nhau và phiên khúc thì chỉ có một câu với sáu tiết nhạc và câu dẫn để dẫn về giọng đô trưởng. Chúng ta thấy mở đầu của giai điệu phần điệp khúc ấy, là một giai điệu đi lên tạo một hình tượng như một làn khói hương bay dần bay dần lên tôn nhan Thiên Chúa. Từ trầm hương ngân bay về tôn nhân chúa à, chúng ta cứ tưởng tượng như là cái hương trầm á nó các cái khói nó lên dần lên dần lên tôn nhan chúa đó giai điệu được triển khai với kỹ thuật phỏng tạo như là con xin dâng được hát hai lần ca khen được hát hai lần con xin dâng lên con xin dâng lên con xin dâng lên con xin dâng ca khen ca khen thường thường nó được phỏng tạo hai lần giai điệu lặp lại và có sự thay đổi về cao độ bao hy sinh trong đời đã qua bao gian nan ngày mai sẽ đến và cái cách triển khai này giúp cho cái bài hát có tính nhất quán dễ nhớ và dễ thuộc về giai điệu và cấu tạo giống như các làn sóng cao thấp theo ý nghĩa của lời ca tạo cho chúng ta một hình tượng giống như một làn khói trầm hương giật dìu cung đàn vọng ngân về tiết tấu thì khoan thai nhịp nhàng riêng câu hai điệp khúc có tiết tấu đảo phách nhằm diễn tả cái sự bấp bênh của thân phận con người với những yếu đuối và lời cầu xin chân thành là đời con trao hiến chúa cái chỗ đời con đó, chúng ta thấy nó có cái sự đảo phách gợi lên cho chúng ta một cái cảm giác bấp bênh của cái phận người ấy. về hòa âm Mặc dù chỉ có hai bè nhưng vẫn đầy đặn và hài hòa. Tác giả cũng dùng lại cái kỹ thuật phỏng tạo. Bè hai phỏng tạo lại giai điệu của bè một ở phần điệp khúc. Con xin dâng lên. Câu hai hòa âm đi cùng với tiết tấu tạo một sự vang dội màu sắc. Giờ đây chúng ta cùng sống trong cái bầu khí ấy của một làn khói hương trầm với hai ca đoàn nhà thờ chính tòa và ca đoàn giáo họ thị đáp cầu với cái phần cử hành mẫu bài tựa trầm hương của nhạc sĩ Ngọc Linh.